হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের একাদশ অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ পণ্যের ক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নিয়ে আজকে আমার একাদশ অধ্যায়ের উপর চতুর্থ ক্লাস তো আজ আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে সিজনশীল প্রশ্ন নাম্বার 2 যেটি ঢাকা বোর্ড 2017 সালে পরীক্ষায় এসেছিল তো আমরা প্রথমে একটু উদ্দীপকটা একটু পড়ে নেই স্বপ্ন অফ ট্রেডার্স 2015 সালে पास लोग को ईट पोस्टुत करे जार खरोच चिलो नीन मरो माटी कोरा छः लाख पंच हजार टका कोयला कोरा दो लाख पंच हजार टका बाहुन खरोच एक लाख बीस हजार टका सरोमी के मोजूरी एक लाख आशिया दर टका ईट खोलर भाड़ा और विद्युत खरोच एक लाख खोटा का बिगबन खरोच पौंछी हजार टका ऑफिस बारा पौंछी हजार टका बि� शॉपनाम ट्रेडर्स से मुख्य बैन निर्णय करों, शॉपनाम ट्रेडर्स से मोड बैन निर्णय करों, गणनाम्बर की बोलचे मोड बैन ऊपर 20 परसेंट लाभ धोरे पौती हजार ईटे बिक्री मूल्य निर्णय करों। तो हम लोग उद्देश्यपूर्ण टा पुरे निलाम एवं सीजन शीर्ष प्रश्न हम अधर की बोलचे शेटा हम तो আমরা এটার জন্য একটা ছক নিব ছকে কি থাকবে বিবরণ টাকা টাকা আর যেহেতু আমরা মুখ্য ব্যয় নির্ণয় করব এজন্য ক নম্বর একটা হেডিং কি দিয়েছি স্বপ্ন অফ ট্রেডার্স এর মুখ্য ব্যয় নির্ণয় তাহলে মুখ্য ব্যয় নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে যেটা আছে আমার প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খুঁজতে হবে যে কাঁচামাল কই আছে কাঁচামালটা নিতে হবে যেহেতু প্রারম্ভিক এখানে কিছু নাই সুতরাং আমরা কি করতে হবে যে কাঁচামাল মাটি কোরাই করছি সেটাই কি আমার প্রথমে নিতে হবে তাই প্রথমে আমরা একটা হেডিং দেব প্রত্যক্ষ কাঁচা মাল তো প্রত্যক্ষ কাঁচা মাল আমাদের কি কি আছে মাটি কোরাই আছে তো মাটি কোরাই কত টাকা আমার 650000 টাকা তাহলে আমি 650000 দেখো বহন খরচ অর্থাৎ পরিবহন খরচটা আমার কি আমার প্রত্যক্ষ খরচ সুতরাং কি করব আমরা মাটি কোরার সাথে বহন খরচটা কি করব যোগ করে দেব তাহলে আমরা বহন খরচটা লিখব মাটি কোরা যোগ কি লিখব বহন খরচ বহন খরচ আমাদের কত টাকা আছে 120000 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব 120000 টাকা তো বহন খরচটা আমরা লিখলাম তো এই দুইটা যোগ করে আমরা যে অ্যামাউন্টটা পাবো সেটা আমরা লিখব কত 650000 আর 120000 টাকা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় আমরা একটু দেখি 650000 টাকা যোগ হচ্ছে 120000 টাকা টোটাল হয় কত 770000 টাকা তো আমরা এখানে লিখব 770000 টাকা তো আমরা 770000 টাকা লিখলাম এই 770000 টাকার সাথে আমরা কি করব প্রত্যক্ষ যোগ দেব যোগ প্রত্যক্ষ শ্রম প্রত্যক্ষ শ্রমটা আমরা যোগ দেব প্রত্যক্ষ শ্রম আমাদের কত আছে দেখো শ্রমিকের মজুরি 180000 টাকা তাহলে প্রত্যক্ষ শ্রম আমরা 180000 টাকা আমরা শ্রমিকের মজুরি নিব 180000 টাকা तो एक लाख का आशिया दर टका हमरा नीलम ये एक लाख का आशिया दर टका अच्छा तो अबर की करो पुर्तक्खो जो खरोच गुलार से देखो कोई लाख कोई की हमारे जनों पुर्तक्खो खरोच जेह तो हमरा इट तोड़ी करो इट कर तोड़ी जनों कच्चा मन होच्छ मार्ट यार कोई लाख होच्छ की इट तो तोड़ी करो मने पुरानो जनों जो প্রত্যক্ষ খরচ প্রত্যক্ষ খরচ কি আছে কয়লা করা তাহলে আমরা কয়লা করা এটা নিব কত টাকা আছে কয়লা করা 250000 টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব 250000 টাকা যেহেতু আমাদের প্রত্যক্ষ খরচ আর নাই যখন আমরা উদ্দীপকটা পড়েছিলাম দেখেছি সুতরাং আমরা কি করব এই দুটো যোগ করে দেব তাহলে 180000 টাকা আর যদি 250000 টাকা যোগ করি 180000 যোগ হচ্ছে 250000 আমার কত হয় 430000 টাকা তাহলে আমরা 430000 টাকা এখানে লিখব 430000 টাকা আমরা লিখলাম 430000 টাকা এখন কি করব এই যে আমাদের 770000 টাকা ছিল সেই 770000 টাকার সাথে কি করব যোগ করব তাহলে আমরা যদি এটা যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় একটু দেখি আমরা 770000 টাকা টোটাল হয় কত 
बारो लक्ष टाखने लिखे देव बारो लक्ष टा देखो ये बारो लक्ष टा कि मुख्य व्यय जेहतु आप अंक निर्णय कर दीची मुख्य व्यय सूतरा लिखे देव मुख्य व्यय कत टा बारो हाल लक्ष टा चलो मुख्य व्यय बारो लक्ष टा लिखल एन उत्तर लिखे देव मुख्य व्यय बारो लक्ष टा तेल क नम्बरे वो सब नम्बर हम मुख्य व्यय निर्णय करो हमें मुख्य व्यय निर्णय कर लम तेल क नम्बर शेष तो क नम्बर पर कि आ नम्बर क नम्बर की बोलते सब नम्बर ट्रेडार्स मोट व्यय निर्णय करो तेल मोट व्यय निर्णय करार्ज एक शक निब शके कि प्रतिष्ठान नाम सब नम ट्रेडार्स जेहतु मोट व्यय निर्णय करते हैं यह मोट व्यय विवरण लिखी जेहतु दुहजार पंद्रह साल अंक एक त्रिशे डिसेम्बर तारीख लिखी दुहजार पंद्रह साले एक त्रिशे डिसेम्बर समाप्त बचर तो एखे कर नम्बर अपशने मुख्य बेटा निर्णय कर नम्बर अपशन देखिए मुख्य बेटा आगे नहीं आसब मुख्य व्यय ब्रैकेट लिखब क प्राप्त तो कथा के प्राप्त हमें लिखल मुख्य व्यय कत टा मुख्य व्यय बारो लक्ष टा तो मुख्य व्यय बारो लक्ष टा लिखब तो हमें जानी मुख्य व्यय से करी जो करी कारखाना उपरी व्यय गोला तो कारखाना उपरी व्यय कारखाना उपरी व्यय की आज एक देखे नहीं उद्दीपक थे एगोला तो नीचे एगो आ जाए ना देखो इट खोलार भाड़ा और विद्युत खरच तट खोलार भाड़ा और विद्युत खरच की ये हमारे कारखाना उपरी व्यय कत टा एक लक्ष टा तो ये निब इट खोलार भाड़ा और विद्युत खरच कत टा एक लक्ष टा तो एक लक्ष टा एखे नहीं तेल मुख्य व्यय साथ ही जो कारखाना उपरी व्यय पाइल कत इट खोलार भाड़ा विद्युत खरच पेल एक लक्ष टा तेल जो ये जो करी कत है तेर लक्ष टा तेर लक्ष टा लिखल तो तेर लक्ष टा लिखार पर हमें जो अमाउंटा ये पाइल से नाम देव कि एक तेर लक्ष टा पाइल यार नाम कि उत्पादन व्यय तो नाम दिए दिल उत्पादन व्यय ये उत्पादन व्यय से तो करी जो चलती कार्य समापन प्रारम्भिक थे तेल जो करी समापन बद दी जेहतु एखे चलती कार्य प्रारम्भिक और समापन नाई सूतरा कि करब एर पर जो धापा आज से चले जाब पर धापे कि करी पर धापे कि करी तैरी पन्नर जो मजूद अर्थात विकृत पन्नर व्यय जो निर्णय करी से क्यी करी तैरी पन्नर प्रारम्भिक मजूदा जो करी समापन बद दी तो आप देखो जो तैरी पन्न प्रारम्भिक आई अंके क्योंकि तैरिकृत पन्न प्रारम्भिक समापन सूतरा तेल ये धापाओ हमें कि स्कीप कर देव अर्थात पर धापे चले जाब तो पर धापे हमें क्यों करी अफिस और प्रशासनिक उपरी व्यय तेल जो देव प्रशासनिक उपरी व्यय तुम्हारा कथा बुझ कि ना हमें आबाद क्लियर कर दीजिए अर्थात उत्पादन व्यय पर करी चलती कार्य जो थे चलती कार्य प्रारम्भिक जो करी समापन बद दी और तरपर जो पाई से उत्पादित पन्नर व्यय तो उत्पादित पन्नर साथ करी तैरिकृत पन्नर म प्रारम्भिक जो करी समापन बद दी बद दिए जो पाई से विकृत पन्नर व्यय जेहतु युटा स्टेप एखे नाई सूतरा एख सर क्यों करब अफिस और प्रशासनिक उपरी व्ययगला नहीं नब तेल जो देव कि अफिस और प्रशासनिक उपरी व्ययगला की आज एक देखे नहीं अफिस और प्रशासनिक उपरी व्ययगला देखा अफिस भाड़ा आज तो अफिस भाड़ा आगे नीब अफिस भाड़ा कत आ पचिस हज़ार टाक अफिस भाड़ा निल पचिस हज़ार टाक अफिस भाड़ार पर कि आ प्रशासनिक उपरी व्यय नहीं क्रय उपरी व्यय आज तो विक्रय कर्मी वेतन आपर विज्ञापन खरच आगे कि विक्रय और उपरी व्यय तेल आबार निब जो दीब विक्रय उपरी व्यय विक्रय उपरी व्यय की क्या आज आप देखो देखा विक्रयकर्मी वेतन आज्ञापन खरच आईटाई की विक्रय उपरी व्यय तेल विक्रयकर्मी वेतन आगे निबंधा विक्रयकर्मी वेतन आज कत पैंत हज़ार टाक तो हमें एखे पैंत हज़ार टाक निब तर कि आज्ञापन खरच आज पचिस हज़ार टाक तेल विज्ञापन खरचाओ निब 
পঁচিশ হাজার টাকা আমরা নিলাম যেহেতু প্রশাসনিক উপরি ব্যয় এবং বিক্রয় উপরি ব্যয় দুইটাই আমাদের নেওয়া হয়েছে এবং আর কোনো এন্ট্রি এখানে নাই সুতরাং আমরা কি করব এখন এই তিনটা যোগ করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে কি করব যোগ করে দিব তাহলে এই তিনটা আমরা যোগ করি কত হয় আগে একটু দেখে নিই পঁচিশ হাজার যোগ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ হচ্ছে পঁচিশ হাজার টোটাল কত পঁচাশি হাজার টাকা তো এই অংশটুকে আমরা পাইলাম কত পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে এখানে পঁচাশি হাজার টাকা লিখবো পঁচাশি হাজার টাকা এখন আমরা কি করব আমাদের যে উৎপাদন ব্যয় হয়েছিল তেরো লক্ষ টাকা সেটার সাথে যোগ করব তাই তেরো লক্ষ টাকার সাথে যদি পঁচাশি হাজার টাকা যোগ করি তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা হয় তাহলে এই তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকাই আমাদের জন্য কি মোট ব্যয় অর্থাৎ যে আমরা যে ইট প্রস্তুত করব ইট প্রস্তুতের জন্য আমার তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব মোট ব্যয় তাহলে আমরা উত্তরটা এখানে লিখে দিতে পারি মোট ব্যয় তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে আমাদের খ নম্বরে বলেছিল যে মোট ব্যয় নির্ণয় করো আমরা মোট ব্যয় নির্ণয় করলাম আমাদের কত হয়েছে তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে আমাদের খ নম্বর শেষ দেখো খ নম্বরে পরে কি আছে গ নম্বর তো গ নম্বর কি বলছে মোট ব্যয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট লাভ ধরে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা তো এটার জন্য আমরা একটা ছক নিব দেখো ছকটায় কী থাকবে বিবরণ টাকা টাকা আর আমরা গ নম্বর হেডিং কী দিচ্ছি মোট ব্যয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট লাভ ধরে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় দেখো আমরা খ নম্বর অপশনে কী করছিলাম মোট ব্যয় নির্ণয় করছিলাম এই মোট ব্যয় থেকে আমাদের কি করতে হবে বিশ পার্সেন্ট লাভ ধরে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে কীভাবে করব আমরা একটু দেখি তো খ নম্বর অপশন থেকে আগে আমরা মোট ব্যয়টা নিয়ে আসি মোট ব্যয় ব্র্যাকেটে লিখে দেবো খ থেকে প্রাপ্ত কত টাকা ছিল আমাদের মোট ব্যয় মনে আছে তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে আমরা তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা লিখব তো এই তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার সাথে আমরা কি করব যোগ দেব মুনাফা তা মুনাফা আমাদের কত করতে বলছে মোট ব্যয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট লাভ দেবে তাহলে মোট ব্যয় যেহেতু বিশ পার্সেন্ট লাভ তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো প্রত্যাশিত মুনাফা এখানে তুমি সরাসরি এখানেও করে দিতে হো অথবা তুমি আলাদা গণনা করেও নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমার যেটা সুবিধা তুমি সেটা করতে পারো গণনা এক লিখলাম আমি গণনা করে রাখছি আগে দেখো আমি কীভাবে গণনা করছি প্রত্যাশিত মুনাফা সমান কি মোট ব্যয় মোট ব্যয় আমাদের কত তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে তেরো আর লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা আমরা লিখবো এটার উপর কয় পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তাহলে তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা যদি আমরা লিখি দেখো তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা গুণ কত বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমি যদি দিই তাহলে আমার কত হয় দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা তাহলে দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা হচ্ছে আমি লাভ করতে চাচ্ছি দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা আমি লিখলাম তাই দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা লিখলে আমার যেটা হবে এখন কি হবে দেখো দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকার সাথে যদি তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা আমি যোগ করি তাহলে আমাদের কত হয় ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা তাহলে আমি এখানে ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা লিখব এটা আমার কি হলো এটা আমরা বের করলাম কি বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ এটা কয় হাজার ইট তৈরি করবো আমরা পাঁচ লক্ষ ইট কিন্তু আমাদের শুরুতে বলে দিয়েছিল আমাদের পাঁচ লক্ষ ইট তাহলে আমরা পাঁচ লক্ষ ইটের কি বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করলাম দেখো আমাদের শুরুতে কিন্তু পাঁচ লক্ষ ইট প্রস্তুত করতে চাইছিল এই যে ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা এটা কি পাঁচ লক্ষ ইটের বিক্রয় মূল্য তাহলে পাঁচ লক্ষ ইটের বিক্রয় মূল্যটা আমরা পেয়েছি কিন্তু আমাদের বলছে কি প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করো তাহলে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করার জন্য আমাদের আর একটা গণনা কার্য করতে হবে অথবা তুমি এটার ভিতরেও করতে পারো যদি তুমি ভিতরে করতে চাও তাহলে গণনার যে অন না লিখে এখানে এই যে আমি যেভাবে এখানে করছি অর্থাৎ মোট ব্যয় অর্থাৎ এই অংশটুকু তোমার করে দিতে পারো অর্থাৎ তেরো লক্ষ বিশ হাজার টাকা এভাবে তুমি নিতে পারো তেরো লক্ষ পঁচাশি হাজার গুণ হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এখানে তাহলে তুমি তখন গণনা দিবে না এভাবেও নিতে পারো অথবা তুমি ওইভাবেও নিতে পারো যেটা তোমার কাছে সুবিধা মনে হয় তুমি সেভাবে নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই দেখো এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করব তা প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করার জন্য আমার কি করতে হবে দেখো যেহেতু ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ ইটের বিক্রয় মূল্য তাহলে আমি যদি ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজারকে যদি পাঁচ লক্ষ ইট দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমার কি একটা ইটের বিক্রয় মূল্য বের হবে ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা তো ভাগ দেবো আমি কত পাঁচ লক্ষ ইটের প্রস্তুত মূল্য যেহেতু 
তাহলে আমি পাঁচ লক্ষ দিয়ে ভাগ দিলে একটা ইটের মূল্য বের হয় কত তিন দশমিক তিনশো চব্বিশ তাহলে আমি যদি এটা যেহেতু এক হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি এক হাজার দিয়ে গুণ দেব তাহলে কত হয় তিন হাজার তিনশো চব্বিশ টাকার দাম আসে কত এক হাজার ইটের মূল্য বিক্রয় মূল্য তাহলে তুমি এটা গণনা এভাবে করতে পারো অর্থাৎ ষোলো লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা গুণ হচ্ছে এক হাজার টাকা ভাগ হচ্ছে পাঁচ লক্ষ এটা দিয়ে বের হলে কত হবে তিন হাজার তিনশো চব্বিশ টাকা বের হবে যেহেতু এই অংশ এখানে শেষ তো এটা আমি কি করবো হিসাব সমীকরণটা বন্ধ করে দেবো আর এখানে আমরা লিখে দেবো কি এখানে কি বিক্রয় মূল্য এখানে কত এক হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য চাইছে এই যে আমরা লিখে দেবো এক হাজার ইট আর এখানে গণনা লিখে দেবো কত টু অথবা তুমি গণনা টু না লিখলে এখানে যেমন লিখছি এই অংশটুকু এইখানে করেও দিতে পারো এখানে গণনা তখন করার দরকার হবে না তো আমি যেহেতু গণনা করছি গণনা টু লিখে দিলাম কত তিন তাহলে আমরা তিন হাজার তিনশো চব্বিশ টাকা পাইলাম এক হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য তাহলে আমার ঘ নম্বর অপশনে বলছিল মোট ব্যয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট লাভ ধরে প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করো আমরা প্রতি হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করলাম এখন উত্তরটা লিখে দিতে পারি তিন টাকা তাহলে ঘ নম্বর আমার অপশন শেষ তাহলে তোমরা যেটা করবে এই অঙ্কটা বাসায় প্র্যাকটিস করবো যদি তুমি এই অঙ্কটা প্র্যাকটিস করো এবং আগের যে অঙ্কটা দিছি সেটাও প্র্যাকটিস করো তাহলে এই দুইটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে মোটামুটি তোমাদের অনেকটা ধারণা হয়ে যাবে এবং এই চ্যাপ্টারের যে অঙ্কগুলো দিলে তোমরা সহজেই করতে পারবে যদিও আমি আরও কিছু অঙ্ক দিব তারপরেও তোমরা প্রতিটা অঙ্কে যেটা করবে সেটা হচ্ছে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবে আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তুমি কমেন্ট করে জানাও আমি চেষ্টা করবো আবার তোমাকে রিপিট করার জন্য কোনো সমস্যা নেই আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আর হ্যাঁ যদি ভিডিওটি তোমাদের নিকট ভালো লেগে থাকে বা তোমরা এই ভিডিওটি দ্বারা যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর যদি সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো পেতে চাও তবে পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করো